கருப்பில் தப்பாக ஏதாவது செஞ்சிட்டோன்னா தனியாக போய் உட்காந்துடுறோம் ஓரத்தில் ஒதுங்கிடுறோம் நம்மளுக்கு தகுதி இல்லைன்னு நினச்சிடுறோம் நம்ம வந்து கர்த்தருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு நினச்சிடுறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்ல இல்லை இல்லை நீயும் அதில் இருக்கிற நான் உனக்காக சம்பாதித்த அதிகாரம் உனக்காக கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம் அது உனக்கு வேலை செய்கிறது ஏனென்றால் நான் என்னுடைய உத்தமத்தை நிமித்தம் உனக்கு நான் கொடுத்தேன் உன்னுடைய உத்தமத்தை நிமித்தம் அல்ல பேதுருனிடத்தில் போய் சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வேற எந்த சீசனையும் மென்ஷன் பண்ணலை பேதுரு இடத்துல ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்கான் தனியாக இருக்கிறான் ஒதுங்கி இருக்கிறான் தகுதி இல்லைன்னு நினைக்கிறான் உறவே முறிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறான் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுங்க நான் உயிரோடு எழும்பிட்டேன் நான் உயிரோடு எழும்பிட்டேன் அமேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ பெரிய காரியம் நடந்திருக்குது இயேசு திரும்பவும் அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு பிறகு சீஷர்கள் மத்தியில் அவர் தோன்றுகிறார் இது ஒரு ஒரு இதெல்லாமே நடந்த காரியங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் யோவான் இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஷர்கள் இடத்துலே வந்து அவர் காட்சி அளிக்கிறார் யோவான் இருபது பத்தொம்போதில் படிக்கேன் ஆ அன்றைய தினம் சாயங்கால வேலையிலே சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகளை பூட்டி இருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் இப்படி சொல்ல தம்முடைய கைகளை கைகளையும் விழாவையும் அவர் தங்களுக்கு காண்பித்தார் சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொள்ளுங்கள் இப்போ இவ்வளவு நாள் இயேசுவோட இருந்தாங்க இயேசு மறுதளிச்சாரு கல்றைக்கு வராங்க பார்க்குறாங்க இயேசுடைய சடலம் காணும் தேடுறாங்க பார்த்தா அங்கே ஒரு தெய்வத்தூதன் சொல்கிறாரு இல்லை உயிரோடு எழுந்துட்டார் இப்போ பேதுருக்கிட்ட போய் சொல்லுன்னு அதோடு கூட விடலை நேராக தேடிட்டு வந்துட்டார் சீஷரில் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு பிதாவானவர் என்ன எதுக்காக அனுப்புனாரோ ஒரு நோக்கத்துக்காக அனுப்புனார்ல இந்த உலகத்தை ரட்சிக்கும்படி அனுப்புனார் இல்லையா அதே போலவே நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஊதினார் அப்போ வசனம் சொல்லுது அவர் ஊதினார் அப்போ அவங்க என்ன நினச்சி பரிசுத்த ஆவி பெற்று கொண்டார்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படி சொல் ஊதிட்டு சொல்கிறார் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது வந்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடையாது இப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் பாருங்கள் பரிசுத்தாவியை பெறுவதும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுவதும் ரெண்டு வித்தியாசமான காரியங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் பாருங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது பரிசுத்தாவியானோர் உள்ளே வந்தால் தான் நம்மளை உயிர்ப்பிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம மறித்த நிலையில் இருக்கிறோம் மறித்தவங்ககிட்ட யாராவது பேசினா ஏதாவது புரியுமா புரியாது ரட்சிப்பை பற்றி சொன்னால் புரியுமா புரியாது மறித்தவங்க ரட்சிக்கப்பட முடியுமா முடியாது ஏன்னா அவங்க வாயால் அறிக்க பண்ண முடியாது விசுவாசிக்க முடியாது அப்போ ஒரு மறித்து போன நிலையில இருந்த என்னையும் உங்களையும் பரிசுத்தாவியானவர் வந்து உயிர்ப்பித்ததுனாலே என்னால் விசுவாசிக்க முடிந்தது என்னால் விசுவாசித்ததுனாலே வாயினாலே அறிக்கை செய்ய முடிந்தது அதனால ரட்சிக்கப்பட்ட புரியுதுங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் கட்டம் ரட்சிப்புக்கு முதல் கட்டம் என்ன நம்மளுக்கு விசுவாசம் வேணும் விசுவாசம் எப்படி மறித்தவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காது அப்போ முதல் நம்ம உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுறதுக்கு பரிசுத்தாவியானவர் தேவை பரிசுத்தாவியானவர் வந்து நம்மளை உயிர்ப்பித்து நம்மளை விசுவாசிக்க வச்சு விசுவாசத்தினால நம்ம அறிக்கை செய்யும் போது நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ இது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடையாது இது பரிசுத்தாவி பெற்று ரட்சிப்பு ஸோ திஸ் இஸ் இந்த டைம் தான் அவங்க ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்றாங்க புரியுதுங்களா இப்போ ரட்சிக்கப்படுறாங்க அவர் சொல்றாரு நான் எப்படி பிதா என்ன எதுக்காக அனுப்புனாரோ அதே நோக்கத்தோடு நான் உங்களுக்கு உங்களை அனுப்புறேன் நீங்களும் போய் உலகம் எங்கும் போய் நீங்க சாட்சியா இருங்க நீங்க பிரசவம் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்றாரு ஆனா இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு கூட பேதுரு ரொம்ப இவ்வளோ இயேசுவே வந்துட்டாரு 
வந்து மீட் பண்ணி தனியாக ஃபஸ்ட்டே சொன்னார் பேதுருக்கிட்ட சொல்லுங்கள் செகண்ட் டைம் திருப்பியும் வராரு சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறாரு பரிஸ்தாவிய பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி என் பிதாவை எதுனால எதுக்காக என்ன அனுப்புனார் அதே போல் உங்களையும் அனுப்புகிறேன் ஒரு நோக்கம் இருக்குது நீங்கள் ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாரு ஊதுறாரு அதுக்கு அடுத்த அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று இவ்வளோத்தையும் கேட்ட பிறகு பேதர் சொல்கிறாரு இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுலேருந்து படிங்க இவைகளுக்கு பின்பு எவைகளுக்கு பின்பு ஏசு வந்து மீட் பண்ணி ஊதி உங்களுக்கு ஊழியம் இருக்குது அல்லாம் சொல்லிட்ட பிறகு இதுக்கு பின்பு ஏசு ஆ விவரமாவது ஆ தோமாவும் ஆ ஆ ம் வேறு இரண்டு பேரும் ஆ ஆ ஆண்டவர் வந்து உங்களை மீன் பிடிக்க போங்க அதனால ஊதுறேன் பரிசாவை பெற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னாரா எப்பொழுதுமே நம்மளுக்கு எப்படின்னா பிளான் பி எப்பொழுதுமே இருக்கும் நமக்குலாம் பிளான் ஏ வேலை செய்யலைன்னா ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மார்ட்னு நம்மளுக்கு நினைப்பு கர்த்தருடைய பிளான் ஃபெயில் ஆகும் அது ஃபெயில் ஆகும் போது நம்ம பிளான் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்வதற்காக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய சித்தம் அவருடைய நோக்கம் எதற்காக உங்களையும் என்னை உண்டாக்கினாரோ எதற்காக உங்களையும் என்னையும் இந்த பூமியிலே அவர் அனுப்பினாரோ எதற்காக இந்த விளையேற பெற்ற ரட்சிப்பை நமக்கு கொடுத்தாரோ அந்த நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறதுக்கு மட்டுமே நாம் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் வாழ்ந்தாதுக்கு தான் வாழணும் ப பேதுரு பாருங்க ஏற்கனவே இவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக்கை பண்ணியிருக்கான் இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான் இயேசுவே மறுதளிச்சிட்டான் இயேசுவையே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான் இயேசுவையே மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டான் இயேசுவையே வந்து முடியாது தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான் இவ்வளோ சொல்லிட்டு பிறகு இயேசு அவ்வளோ இறக்கத்தை காட்டி பேதுருக்கு போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி திரும்பியும் இயேசு திரும்பியும் வந்து பேதுருவை மீட் பண்ணி அவர் ஊதி சொல்கிறாரு பிதாவானவர் என்ன எதுக்காக அனுப்புனாரோ அதுக்காக தான் உங்களையும் நான் அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய திட்டத்தை அவர் வெளிப்படுத்தின பிறகு திரும்பியும் பேதுரு தப்பு பண்ணுறான் மீன் வலையை எடுத்துக்கிட்டு மீன் பிடிக்க ரெடி ஆயிட்டார் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை எதுக்காக தேர்ந்தெடுத்தாரோ அந்த நோக்கம் மட்டும்தான் நான் செய்யணும் அது மட்டும்தான் சக்ஸஸாக இருக்கும் புரியுதுங்களா பார்த்தாக்க போகிறாங்க பாருங்கள் படிங்க ஆ பாருங்கள் இவன் வந்து லீடர் மாதிரி எப்பொழுதுமே அவன் துடுக்கு துடுக்குன்னு பேசுவான் பேசணுன்னா நாலு பேர் ஜாலரா போடுறதுக்கு இருப்பாங்க ஜால்ர போட்டோடனே இவன் என்ன நினச்சிக்கிறான் நான் சொல்கிறது நான் செய்கிறது தான் கரெக்டு நான் சொல்கிறது தாங்க இல்லை 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 மற்றவங்க ஜால்ர போடுறதுனால நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் இல்லை கர்த்தர் சொன்னதுனால நீங்கள் செய்கிறது கரெக்டு புரியுதுங்களா ஆ படிங்க ஆ ஏறினார்கள் ஆ எப்படி பிடிக்க முடியும் காற்றையும் கடலையும் அதற்றுகிற தேவன் நம்ம அழைத்தவர் மீன்களை வலையில் வர சொல்லுகிற தேவன் அவர் வராதன்னு தடை பண்ணுறவரும் அவர் தான் அவருடைய திட்டம் அவருடைய சித்தம் அதற்காக தாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதுக்காக தாங்க இவ்வளோ பெரிய மீட்பு அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாடு இவ்வளோ பெரிய சிலுவை இது எல்லாமே எதுக்கு அவருடைய நோக்கத்தை நீங்களும் நானும் நிறைவேற்றத்துக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் நமக்கு முன்பாக இருந்தவர்கள் இயேசுக்கு முன்பாக இருந்தவர்கள்லாம் அவங்க நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியல ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பு அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இனி நீ சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது என்னுடைய நோக்கத்தையும் என்னுடைய திட்டத்தையும் மட்டுமே நீ செய் அதற்காகவே நான் அழைத்திருக்கிறேன் பிடிக்கலை அதுக்கப்புறம் விடியற் காலமான போது இயேசு ஃபெயிலியர் ஆகும் போதெல்லாம் நம்ம என்ன நினச்சிடுறோம் இயேசுக்கு தெரியாது இயேசுக்கு புரியாது இல்லை இல்லை கரெக்டாக வந்து நிற்கிறார் கரெக்டாக வந்து நிற்கிறார் சொல்கிறாரு அவர் நிற்கிறதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது என்னுடைய நோக்கத்தை உன்னுடைய நோக்கமாக மாற்று உனக்குன்னு ஒரு தனி நோக்கம் வச்சுக்காத 
நான் உன்னை எதுக்காக உருவாக்கணும் அந்த நோக்கத்தோடு உன்னோடைய நோக்கத்தை இணைச்சினா பலத்தின் மேல் பலன் வரும் கிருபையின் மேல் கிருபை வரும் அமேன் அப்பொழுதுதான் நம் பெரிய காரியங்களே தேவன் அனுப்பின நோக்கத்தை நம் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற முடியும் உன்னுடைய தனி நோக்கம் அல்ல உன்னுடைய தனி விருப்பம் அல்ல என்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்தோமோ என்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அந்த நாள் முதற்கொண்டு பவுல் சொல்கிறார் நான் மறித்தேன் ஆனாலும் இன்றைக்கு நான் பிழைத்திருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பிழைத்திருக்கிறேன் அவருக்காக அவருடைய நோக்கம் அவருடைய சித்தம் அவருடைய நோக்கம் என்ன நீங்கள் நன்றாயிருப்பது அவருடைய நோக்கம் என்ன நீங்கள் சாட்சியாயிருப்பது அவருடைய நோக்கம் என்ன நீங்கள் இந்த பூமியிலே அவருக்கென்று கருவியாயிருப்பது உங்களை பார்த்து உங்களுடைய ஜீவிதத்தை பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அநேகர் சொல்லணும் இவங்க ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் இவரே உண்மையான மெய்யான தேவன் என்று சொல்லி அநேகர் ஆராதிக்கத்தக்கதான ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்வதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் அதை செய்யும்படி தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காலி போட்டை எடுத்துட்டு வந்தா யாருமே ஐயோ எந்த தேவனை நீ ஆராதிக்கிறேன்னு கேட்க மாட்டாங்க காலி போட்டோட தான் வந்தா ஆனால் அவர் சொன்னார் நீ காலி போட்டு எடுத்துகிட்டு வர ஆனால் உனக்காக நான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிட்டேன் உன்னுடைய தேவைகள் என்னுடைய மகிமை நைஸ்வரியத்தின்படி நான் நிறைவாக்குவேன் என்னுடைய மகிமை நைஸ்வரியத்தின்படி உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தின்படி அல்ல உன்னுடைய ஸ்மார்ட்னஸ்னால் அல்ல நீ ஏதோ திறமையா ஏதோ பிளான் பி போட்டதுனால அல்ல இல்லை 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 என் தேவன் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பார் என் தேவன் உங்களை போஷிப்பார் என் தேவன் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் என் தேவன் உங்களை உயர்த்துவார் என் தேவன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சகாயம் செய்வார் ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அமேன் பார்த்தீங்கன்னா பேதுரு திரும்பையும் அடுத்த மிஸ்டேக்கு வளையெடுத்தது ஆனாலும் ஆண்டோடைய இறக்கம் மிக 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 பெரியதாக இருக்கிறது அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இந்த என்ன நடந்ததுன்னா அவங்க பெந்த கோஸ்து நாளிலே அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறாங்க எல்லோரும் அப்போ எல்லோரும் வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாம் குடிச்சு வெறிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்களா காலையிலே குடிச்ச குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு வந்து கேலி பண்ணி பிரயாசம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போது பேர் சொல்ல இல்லை இல்லை இவங்க ஒன்றும் காலையில் குடிக்கலை இவங்க குடித்து வெறிச்சு பேசலை ஆ படிங்க நீ இவர்கள் வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல பொழுது விடிந்து ஆ தீர்க்கதரிசியாகிய யோவில் உரைக்கப்பட்டபடியே ஆ கடைசி நாளில் யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமார்த்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்கள் அடைவார்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்கள் காண்பார்கள் சொல்றாரு இவ்வளோ தைரியமா இவங்க குடிச்சுட்டு இல்ல தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது நிறைவேறிருக்கு அப்படி மட்டும் சொல்லி முடிக்கல முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்துல சொல்றாரு முப்பத்தி எட்டு படிங்க முப்பத்தி எட்டுல என்ன நடக்குது சாரி இங்க இங்க முப்பத்தி ரெண்டு இந்த இயேசுவை தேவன் அனுப்பினார் எழுப்பினார் இதற்கு நாங்களே நாங்கள் எல்லாரும் சாட்சியாயிருக்கிறோம் அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு பிதா ஆறிலின வாக்கு தத்துவத்தின்படி பரிசுத்தாவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய பெரிய பிரசங்கம் பண்றார் அந்த ஃபுல் சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா பேதுருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரசங்கம் அருமையா பிரசங்கம் பண்றார் பவர்ஃபுல்லா பிரசங்கம் பண்றார் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாதுன்னு சொன்னவர் இதுக்கு முன்னாடி பயந்தவர் மனம் கசிந்த அழுதவர் பலவீனமாக இருந்தவர் உடைக்கப்பட்டவர் வலை எடுத்துக்கிட்டு பிளான் பி போட்டு தனியாக போய் செயல்பட்டவர் என்றைக்கு பவர்ஃபுல்லாக பிரசங்கம் பண்ணுறார் பிரசங்கம் பயங்கரமாக இருக்குது என்ன நடந்தது இந்த மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு இடையில ஏதோ நடந்திருக்குது இல்லையா அதுதான் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஒரு மனமாய் கூடியிருந்தார்கள் பரிசுத்தி ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தது அவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே அவர்கள் பேசினார்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுது நீங்கள் போய் எருசலேமில் நீங்கள் காத்திருங்கள் காத்திருக்கும் போது என்ன பரிசுத்தாவியானவர் உங்கள் மேல் வருவார் நீங்கள் பலனடைவீர்கள் 
நீங்கள் எருசலேம்லையும் யூதயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகம் எங்கும் என்ன பண்ணுவீங்க சாட்சியாயிருப்பீர்கள் இதெல்லாம் ஏசு சொல்லிட்டார் ஆனால் எப்போ இது நடந்தது தெரியுமா பரிசுத்தாவியின் நிறைவு வந்தபோது தான் பரிசு தாவி இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பரிசு தாவி ஆனவருடைய அபிஷேகம் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த அதிகாரம் அதிகாரம்னு சொல்கிறேன்னே இந்த அதிகாரம் ஏதோ நமக்கு தனியாக கொடுக்கல பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் புரியுதுங்களா பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது 